சர்வதேச தடைகளை சமாளித்து கட்டார் வெற்றிநடை போடுவது எப்படி வாருங்கள் இது தொடர்பான தகவல் ஒன்றே என்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக என்று பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூன் மாதத்திலிருந்து அருகிலுள்ள நான்கு நாடுகள் விதித்த பொருளாதார மற்றும் தூதரக தடையினால் பாதிக்கப்பட்ட போது கட்டார் இரண்டு பெரிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டது கட்டார் நாட்டவர்களுக்கு இரண்டு விதமான சவால்கள் உள்ளன என்று சொல்கின்றார் லண்டனைச் சேர்ந்த ராயல் யுனைடெட் சர்வீஸ் இன்ஸ்டிடியூட் மத்திய கிழக்கு ஆராய்ச்சியாளர் மேக்கல் ஸ்டீபன் பின்லேடன் போன்ற உலகிற்கு அச்சுறுத்தலான பயங்கரவாதிகளை ஆதரிக்கும் நாடு அல்ல கட்டார் என்பதை உலக நாடுகளுக்கு உணரச் செய்வது அதன் முதலாவது பிரச்சனை அடுத்தது பொருளாதார பலமாக இருக்கின்றது என்று காட்டுவது முதலீடு செய்வதற்கு நல்ல நாடு என்று வெளிநாட்டுக்கு நேரடி முதலீடுகள் செய்வது வளர்ச்சி பெறுவதை எளிதாக்குவதற்கான சூழலை கட்டார் நாட்டவர்கள் உருவாக்கி தருவார்கள் என்று காட்ட வேண்டும் இந்த இரண்டு பிரச்சனைகள் கட்டார் நாட்டுக்கு உருவானது சவுதி அரேபியா பஹரன் எகிப்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நான்கு நாடுகள் தடைகளை விதித்துள்ளன எண்ணெய் வளம் அதிகம் உள்ள கட்டார் பயங்கரவாதத்தை ஆதரிக்கின்றது என்று சொல்லி தடை விதிக்கப்பட்டது இதை கட்டார் நாடு கடுமையாக மறுத்து கொண்டே இருக்கின்றது என்றுவரை தடைகளை நீக்க வேண்டுமானால் ஈரானுடன் பொருளாதார ஒத்துழைப்பை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது அல் ஜசீரா தொலைக்காட்சியை மூடுவது உள்ளிட்ட பதிமூன்று நிபந்தனைகளை விதித்தன இதில் எதையும் ஏற்க முடியாது என கட்டார் மறுத்துவிட்டது அதனால் பத்தொன்பது மாதங்களாகியும் இன்னும் தடை நீடிக்கின்றது கட்டார் உடைய பான்பரப்பே கட்டார் விமான போக்குவரத்து விமானங்கள் கடக்கக்கூடாது என்பது உள்ளிட்ட தடைகளை அந்த நான்கு நாடுகளும் விதித்திருந்தன பயங்கரவாதத்தை கட்டார் ஆதரிக்கின்றதா என்ற கேள்வி இப்போது தலைப்பு செய்திகளில் இடம் பெறுவதில்லை சவுதி அரேபியா பத்திரிகையாளர் யாமல் கசோக்கி துருக்கியிலுள்ள இஸ்தான்புல் நகரில் சவுதி அரேபியா தூதரகத்தில் கொலை செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் இதை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டன தங்களுடைய பொருளாதாரம் இப்போதும் தொழில் செய்வதற்கு உகந்ததாக இருக்கின்றது என்பதை கட்டார் கடுமையாக முயற்சிக்கின்றது பொருளாதார புறக்கணிப்புக்கு பிறகு இந்த நாடு எந்த அளவுக்கு அதை சமாளித்து கொண்டிருக்கின்றது தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு முன்பு வரையில் இப்போது கட்டார் நாட்டை புறக்கணிக்கும் நாடுகளின் மூலமாக கட்டாரில் அறுபது வீதம் இறக்குமதிகள் கொண்டு வரப்பட்டன குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் அவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்பட்டன துருக்கி ஈரான் வழியாக அவற்றை கொண்டு வருவதற்கு பத்திரமான மாற்று வழிகளை கட்டார் அரசாங்கம் ஏற்படுத்த வேண்டியிருந்தது உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க செய்வதற்கும் வேகமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியிருந்தது பால் தேவைகளை சமாளிப்பதை உறுதி செய்வதற்கு பல்லாயிரக்கணக்கான பசுக்களை இறக்குமதி செய்தது மிக நன்றாகவே சமாளிக்கும் வகையில் இந்த பிரச்சனையை கட்டார் கையாள்கின்றது என்று பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத கட்டாரின் முன்னாள் பொருளாதார ஆலோசகர் ஒருவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் கட்டார் இளவரசர் அல்தானி கட்டார் இளவரசர் அமீர் அல்தானி உலகின் அதிக அளவு திரவ வடிவ இயற்கை எரிவாயு ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக கட்டார் மேற்கத்திய நாடுகளின் உணவு நிறுவனங்களில் பங்குகளை வாங்கியதற்கு பதிலாக பெரிய சொத்துக்களை பயன்படுத்தியிருந்தால் நீண்டகால அடிப்படையில் உணவு சப்ளையை உறுதி செய்வதற்கு இன்னும் நன்றாக இருந்திருக்குமே என்று அவர் சொல்கின்றார் கட்டார் இளவரசர் தமீம் பின் ஹமத் அல் தானி கடந்த மாதம் நாட்டின் தலைநகரில் நடைபெற்ற உலக பொருளாதார மாநாட்டில் உரையாற்றினார் பெரும்பாலான நாடுகள் என்ன செய்திருக்குமோ அதைவிட அற்புதமாக அரசு இதை கையாண்டிருக்கின்றது என்று கட்டார் முதலீட்டு நிதி அமைப்பான அல் ட்ராயான் மூத்த இயக்குனர் அக்பர் கான் கூறியிருக்கின்றார் முக்கியமாக அவர்களுக்கு கணிசமான நற்பெயர் பெற்றுத்தரும் வகையில் சாமானிய மக்களின் வாழ்வு எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை அவர்கள் உறுதி செய்து விட்டார்கள் தடை நடவடிக்கை உணர்வு ரீதியாக பாதித்திருக்கலாம் ஆனால் தொழில் செய்யும் எங்களுடைய திறனை பாதிக்கவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கட்டாருக்கு நேரமும் சாதகமாக இருந்திருக்கின்றது தடை நடவடிக்கை தொடங்கி மூன்று மாதங்களில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பரில் ஏழு தசம் நான்கு பில்லியன் டொலர் மதிப்பிலான ஹமத் ஆழ்கடல் துறைமுகத்தை அதிகாரபூர்வமாக திறந்தது அதன் மூலம் பெரிய சரக்கு கப்பல்களை நாட்டுக்கு வரவழைப்பது சாத்தியமாகிவிட்டது முன்பு பெரும்பாலும் மறு ஏற்றுமதிகளை கட்டார் நம்பியிருந்தது உலகம் எங்குமிருந்து 
வரும் சரக்குகளை டுபாய் அக்கீரவு அமீரகம் போன்ற அருகில் உள்ள நாடுகளுக்கு கொண்டு வந்து பிறகு சிறிய கப்பல்களில் கட்டாருக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டியிருந்தது உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ததுடன் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அப்பால் குறிப்பாக அமெரிக்காவுடன் பொருளாதார உறவுகளை அதிகரிப்பதற்கு தீவிர முயற்சிகளை கட்டார் எடுத்து வருகின்றது அமெரிக்க வணிகத்துறை அமைச்சர் ரோஸ் அமெரிக்க நிதியமைச்சர் ஸ்டீஃபன் போன்றவர்களுடன் கடந்த ஆண்டு நடந்த சந்திப்புகள் பற்றி கட்டார் நாட்டின் வணிக அமைச்சு இணையதளத்தில் விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பல பில்லியன் டொலர் மதிப்புக்கு போயிங் பயணிகள் விமானங்களுக்கு கட்டார் விமான போக்குவரத்து நிறுவனம் ஓடர் தந்திருந்தது மற்றும் அமெரிக்காவில் கட்டாரின் ஒட்டுமொத்த முதலீடு பற்றியும் அதில் சிறப்பம்சமாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஜெர்மனியுடன் பொருளாதார உறவுகளை அதிகரிப்பதற்கு கட்டார் வர்த்தகத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர் வளகுடா நாடுகளுக்கு அப்பால் உள்ள நாடுகளுடன் அதிக அளவில் புதிய கட்டார் நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ள முயற்சிகளினால் தான் தூதரகம் மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்கள் நடந்துள்ளன என்கின்றார் கான் தடை நடவடிக்கைகளுக்கு பிறகும் தொழில் வழக்கம் போல் நடைபெறுகின்றன என்பதை தெரிவிப்பதன் ஒரு பகுதியாக இந்த சந்திப்புகள் இருக்கின்றன இரு வழிகளிலும் வர்த்தகம் நடைபெறுகின்றது எனவே கட்டாரின் மிக குறிப்பிடத்தக்க பண பலத்தை காட்டுவதாக மட்டும் இது நடைபெறவில்லை ஆனால் கட்டாரில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை சிறப்பம்சங்களுடன் காட்டுவதாக இது இருக்கின்றது கட்டாரில் வெளிநாட்டு முதலீடுகளுக்கு ஊக்கம் தருவதற்கு தொழிலாளர் சட்டங்கள் தனியார் மயமாக்கல் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் தொடர்பாக பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை அரசு அறிவித்திருக்கின்றது வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அதிக பங்குகள் வரிகுறைகள் அளிக்கப்படுகின்றது இவற்றால் நாட்டில் முதலீடு செய்து செயல்படுவதை அரசு எளிதாக்கி இருக்கின்றது இருந்த போதிலும் கட்டமைப்பு பிரச்சினைகள் வெளிநாடுகளின் பெரிய அளவிலான செயல்பாடுகளுக்கு தடையாக இருப்பதனால் பலருக்கும் இன்னும் திருப்தி ஏற்படவில்லை கட்டாரில் அதிகார வர்க்கம் மிகவும் தீவிரமாக செயல்படுகின்றது அதனால் தான் சந்தையளவு சிறிதாகவும் போட்டி குறைவாகவும் விலைகள் அதிகமாகவும் இருக்கின்றன என்று சொல்கின்றார் பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத கட்டாரின் முன்னாள் ஆலோசகர் இருந்த போதிலும் உலகில் எண்ணெய் வளத்தில் மூன்றாவது பெரிய நாடாக உள்ள கட்டார் தடை நாடுகளினால் ஆரம்பத்தில் உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள் சப்ளைகளை உறுதிப்படுத்தும் மாற்று வழிகளை ஏற்படுத்துவதில் தடுமாற்றம் இருந்த போதிலும் இதை சமாளித்து முடித்துவிட்டது திரவ வடிவ இயற்கை எரிவாயு ஏற்றுமதியில் உலகில் மிகப்பெரிய நாடாக உள்ள கட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் எண்பத்தி ஒரு மில்லியன் டன் உலக ஏற்றுமதியில் இருபத்தி எட்டு வீதம் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்திருக்கின்றது தினமும் ஆறு லட்சம் பெரல்கள் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்கின்றது கட்டார் ஆனால் எரிவாயுவில் அதிக கவனம் செலுத்துவதற்காக பெட்ரோலிய எண்ணெய் உற்பத்தி நாடுகளின் கூட்டமைப்பின் ஒபெக் அமைப்பிலிருந்து விலகியிருக்கின்றது இந்த நடவடிக்கைக்கு தடை நடவடிக்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அந்த நாடு அறிவித்தும் இருக்கின்றது தடை விதித்த போதிலும் அதனுடைய பொருளாதாரம் தொடர்ந்தும் வளர்கின்றது என்று அளவிற்கு கட்டார் நாட்டின் ஹைட்ரோ கார்பன் பலம் அதிகமாக இருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் அதன் பொருளாதாரம் ஒன்று தசம் ஆறு விதமாக வளர்ந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இரண்டு தசம் நான்கு விதமாக அதிகரிக்கும் என்றும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மூன்று தசம் ஒரு வீதமாக அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மற்ற வளைகுடா நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது கட்டார் நாட்டில் பொருளாதார பரவலாக்கம் மிக பலவீனமாக இருக்கின்றது என்று லண்டனைச் சேர்ந்த முதலீட்டு பொருளாதார அமைப்பின் மத்திய கிழக்கு பொருளாதார நிபுணர் ஜாசன் டூவே கூறுகின்றார் கட்டாரில் வசிப்பவர்களில் அந்த நாட்டு குடிமக்கள் சுமார் மூன்று லட்சம் பேர் மட்டுமே இருக்கின்றார்கள் வேலை பார்க்கும் கட்டார் நாட்டவர்கள் அனைவருக்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் அரச வேலை வழங்க முடியும் அதுவாக விரும்பினால் தவிர தொழிலுக்கு பொருளாதாரத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டிய தேவை கட்டாருக்கு இல்லை என்கின்றார் ஸ்டீஃபன் கட்டார் நாட்டவர்கள் விரும்பினால் அதிக எரிவாயுவை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் தாக்கு பிடித்துவிட முடியும் என்று சொல்கின்றார் எல்லாவற்றையும் பணத்தால் வாங்கிவிடலாம் என்கின்றார் அவர் என்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் கட்டார் சர்வதேச தடைகளை சமாளித்து தொடர்ந்தும் வெற்றி நடை போடுவது எப்படி கட்டார் தொடர்பான தகவல் ஒன்றை இன்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக பார்த்திருந்தோம் இதுபோன்ற பல்வேறு தகவல்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு எஃப்னா தமிழ் டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்